Jemi në lidhjet të drejt për drejt me gazetaren e radio televizionit Ora Angela Celibashi, të cilë nuk e dinë se më dëgjone, do doja të apërshëndesja të anim, mirë mëngjes, Angela, mirë se ka ardhur në programin të i dëre. Mirë mëngjes. Ok, regjia të në ndimë moj që ta kemi pak zërin e lartë këtu në studio, unë shoj që ti e në një zonë ku duket se ka filuar qarkullimi edhe ashtu si jemi mësuar, ndo shta tirana prap po e shoj me pak trafik. Në fakt, do dhëm të kryshtimi 21 vjetorit, edhe ajo që duket edhe nga pamjet, edhe si që thate dhe ju, në fakt, duket sigur Tirana është gjuar në një dit normale, ku nuk mungon trafiku dhe qarkullimi automjeteve. Edhe në fakt, duhet marë parasysh edhe fakti që dita e hën pra sot, është administrata është pushim për shkak edhe të pashkve të cilët, të cilat ishin ditën e djeshme dhe si pas ligjit të dita e pushimit bëhet të ditën e hën pra një dit më pas. Që do të thotë se edhe pavarësisht se është, edhe pavarësisht se është të dit pushimi nga administrata, trafiku në rrugët e tiranës nuk mungon. Por jo vetëm automjetet në fakt, por ajo që vjetë re, është edhe numëri i larti qytetarve të cilët në vizin dhe i qarkulloj. Si që thate dhe ju në fakt, pasha orarit dhe lejimi i lëvizet dhe i qarkullimit nga e hëna, pra nga dita e sotme, do të ndryshoj që ka do të thotë se qytetarë do të kenë më shumë orë në dispozicion për të zgjedhur dhe për të lëvizur dhe për të kryer kështu pazaret dhe aktivitetet apo shërbimet e tyre më të domozdoshme. Në raste në javët e kaluara ka qënë një fash orari nga ora 5.30 dheri në orën 3.30 nga e hëna, pra nga dita e sotme do të jetë një orarë tjetër më i zgjatur nga ora 5.30 mëngjesit dheri në orën 5.30 e pas dites. Qka do të thotë se qytetarë do të kenë më shumë mundusi për të zgjedhur orarin e tyre në mënyrë që të mos shkryojnë kështu edhe fluks apo radhë në për pazare në për tregje apo mar Qka është për shërë është bërë edhe problematike? Angela, unë do doja të dhja, për të bërë një përmbledhje, cilat janë grupet të cilat e kanë të lejuar qarkullimin, sepse ashtu si kurse po thoshim së bashko edhe nga pamit që po shojim të drejt për drejta nga 21 djetori tani, ka një flukës edhe qytetarës të cilat po qarkullojnë, apo kalimtarës të cilat ne po i shojmë edhe për mes këtyre pamjeve. Kush janë grupet të cilat janë të lejuar a që të qarkullojnë? Sa i përket të këmbësorve në fakt të gjithë qytetarët përveç moshës e tret mund të bëjnë aplikimin për të marrë një lejo se në i Elbenia ose në numërin 55155 për të lëvizur kështu në një orar në një ko prej 90 minutash dhe për të kryar aktivitetet e tyre. Por ama duhet të theksojmë se mosha e tret nuk lejojt kategorikisht të dal në rruga po në qytet për të bërë pazaret edhe për të kryar shërbimet e tyre. Kjo pasi kjo grup mosh është më e rezikuara për të prekur nga COVID-19. Automjeteve në fakt ato që janë të lejuara dhe të licensuara janë ato të cilat janë të cilat bëjnë transportin e malarave dhe produkteve ushimore, media, policia sigurisht që është në qarkullim, por edhe të gjithë qytetarët të cilët duan të shkojnë në pun apo në aktivitetet e tyre në destinacionet të domozdoshme dhe janë paisur para prakisht me lejën përkatse për të qarkulluar. Pra është një orar i cili është gjithë si kufizuar, është më izgjeruar, po është i kufizuar në përmjet të aplikimit. Mendoj se të gjitha ta që janë në rrug në këto momente e kam bërë këta aplikim. është ironi kjo e imja, sepse me sa sho nuk besoj se të gjithë personat që janë pas steje janë duke shkuar për të bërë pazaret e tyre. Dhe nëse nuk janë duke shkuar për të bërë pazaret e tyre, sa është gjoba që gjithë e cili mund të ishte i rezikuar të merte në këtë rast? Pra cilat janë penalitetet në rast se nuk zbatohen regullat me për pikëmërije? Në fakt, po thuaj se gjdo 24 orë, policia ka deklaruar se numërin e personave të cilët këmbësorve, në fakt të cilët janë gjobitu për shkak se kanë thyër regullin e lëvizjes dhe kanë dal i ashtë orari të përcaktuar një gjob kjo, e cila shkonde e në 10.000 lek të rinjë, ose në rrasë se kapen duke shëndruar në përparqe apo në zonat të gjelbra, ata do të gjobiten me 20.000 lek. Pra ndryshon në varësi edhe të shkeljes të cilës ata bëjnë. Por gjithësesi, gjobat nuk kanë munguar gjatë këtyre ditve, edhe të shkeljes edhe për bizneset të cilat kanë thyër regullin apo kanë shkelur regullin e të qëndruarit dhe të kryerit e aktiviteteve edhe për tej orarit të përcaktuar nga qeveria. Por në fakt në orarin e rritë të përcaktuar dhe të i cili hy në fuqit ditën e sotme, duhet të në fakt se fundjavat do të jenë, në fundjavë do të jetë ndaluar gjdolloj qarkullimi. Ndryshe nga javët e tjera ku e djela ka qëna jo ku nuk lejohe qarkullimi, nga java e sotme dhe në një urdër 
të dytë do t'jen të do t'jet e gjithë fundjava ku nuk do të lejohet të lëvizet. Mhm. Do t'jet do t'jet e ndaluar. Mirë, përsa i përket për bërë ndoshta edhe një përmbledhja ka patur rastet të shtuara në, deri në këto momente që ne poflasim Angela, përsa i përket personave të prekur nga virusi? Nuk e dini se ke informacion? Uh, duke qënë se ne... Duke që se ne në fakt përnisim edhe javën e gjashtë, numri të prekurve me COVID-19 në Shqipëri ka shkuar në 466. Në përdicimin e fundit, pra në 24 orët e fundit, ditën e djeshme, Ministria e Shëndetsis, njoftoj se ishin 13 personat të cilë të rezultuan pozitiv me COVID-19. Kjo fund javë në fakt duhet thënë se ka patur një numër të konsiderushën të të prekurve, 17 të shtunën dhe 13 të djelën, por ndryshe kanë qënë 2 ditët për, për, për para fund javës, ku kemi patur një numër të ullët, 7, apo 8, apo edhe 6 persona të prekur me COVID-19. Pritëm në fakt që të kishtë e një rënje të numrit të të prekurve, por me sa duke qytetarët e ndër nuk janë dërgjejsuar dhe në fakt aje që u vure edhe ditën e djeshme, ishte se pavarësisht se ishte ndaluar qarkullimi në përcepat e palateve, apo edhe në taracat e tyre, shi e grumbuj qytetarësht njerëzisht të rinsh, apo edhe fëmijësht të cilët kishin dal për të, për të kryer një aktivitet me styre pra një loj, apo edhe të kalonin pa kosë bashku. Si të thuash, për te i frikës, ata mundohen edhe të bëjnë një hile ndaj policisë, apo ndaj të gjitha masave të mara në këtë situat ku reziku i përhapje së Covid-19 mund të naprek të gjithve. Unë mendoj se të bësh hile me shëndetin të ndë, me shëndetin e familjarve të tu është një nga gjerat më absurde që mund të kryesh në këto momente. Unë nuk e di dhe bëj një thirje nëse zëri i mund të shkoj në shtëpit dhe shko në shtëpit e shumë qytetarve të, të Shqipëris, bëj një thirje që mos të luajnë me shëndetin si të mos të prinderve të tyre dhe të personave që kanë për zemrë, sepse tani më ne mësuam që Covid nuk është se shë mosh, ratë, krajin, e të tjera, i, i përfshin që të gjithë, dhe si do mos nuk kam dhe nuk do të doja në asë një moment të pranoja që fëmi, grupe fëmijësh që ndrojnë bashkë. Fakti që janë fëmi nuk, nuk do të thotë që ata nuk e shpërndajnë virusin me styre dhe më pas nuk shkon të familjarë të tyre. Kështu që që ndrojnë në shtëpi se sa më pak të dilin jashtë, aqë më pak do të qëndrojmë në shtëpi. Mm -hmm. Aqë më shpejt do të, do të mbyllet kjo periude e izolimit. Angela, ati ka i qënë vazhdimisht në teren, duke bërë kështu një përmbledhja apo me atës se qëfar ti ke kaluar nga eksperienca jote. A duke në që qytetarët janë të ndërgjejsuar dhe janë korrekt në zbatimin e regulave apo ke hasur shkelje uh, uh, nga na e tyre? Si do të ma përshkura e paka shumë situatën këtu në vëndin tonë? Në fakt, në javët e para të përhapje së COVID-19 në Shqipëri, kemi, patur, kemi par një ndërgjejsin të ullët të qytetarve, të cilët shpesher, thoshin se ishin të sigur se virusin nuk do t'i kapte ata, por me kalimin e ditve, kur pan edhe se numri i personave të prekur me COVID-19 dhe se kjo virus nuk kishte dalim për personat të cilët të infektonte duke përfshirë fëmijet, duke përfshirë të moshuarit, apo edhe moshën e re, Por vje i re në fakt një ndërgjejsimi qytetarve të cilët jo vetëm respektoni në radhët për në, për në pazare por në, apo në përmarkete, por edhe detyroheshin dhe i qëndronin në shtëpi ashtu si që në fakt ishte dhe reguli për të qëndruar në shtëpi dhe për të mos tyër karantinën. Por në fakt nga anë atjetër fatkejsisht duhet të themi se higjena e qytetarve dhe atyre që kemi parë në Tiran lë shumë për të dëshiruar. Dorezat dhe maskat e përdorura prej tyre i gjen rëndom ku do në për rrugët e tiranës. Pra do të thotë se me gjithë se ata kanë frik dhe mundohen të ruajnë distancën kështu për të siguruar shëndetin e tyre. Nga anë atjetër, harrojnë se edhe për mes pakujdesis për ruajtje në higjenës mund të dëmtojnë në veden e tyre apo edhe të gjithë shëqërin. Në një plan edhe në një sytë për gjithë me qëfar po shem brapa të e ja, janë qytetarët të paisur me maska. që duhet thënë edhe mungesa e maskave në fakt ka bërë që përdorimi i tyre të shihet po thuaj se edhe më pak ditut e fundit. Por në mm -hmm. fakt ajo që vjetë të re është edhe përdorimi i maskave artizanale në mungesa e tyre të cilat mund të marrin në farmaci, përdorin maska artizanale. Por frika gjithsesi ekziston dhe në mos maska doreza përdoren, por gjithsesi për tek tyre nuk mungon as edhe përdorimi i dezinfektantëve të paktën ato që kemi parë sidomos në përmarkete, në për dyqane, në për pazare, ku pikërisht këto pa 
pajisje pra dezinfektantët apo edhe alkoholët janë përdorur, jo vetëm nga, nga personat të cilët, nga personat të cilët kanë shkuar për të bërë pazare, por edhe nga tregëtarët. Pra një, një loj kujdesi i shëndetit ky, i cili bën që të ruhet dhe të kenë kujdes edhe për shëndetin e tyre, por jo vetëm në fakt. Qëfar më ka bërë mua për shtypje më shumë, nga ato pak momente që kam qarkulluar jashtë shtëpis, me të tyrim dhe kjo, sëpse ishin për mua ka qënë kategorike qëndrimi në shtëpi, ka qënë fakti që mosha e tretë shumë e vështirë për të një ndëgjesuar, sepse nëse kam parë persona pa maska, ka qënë pikërisht mosha e tretë e cila ishte pa maska, pa të rashka dhe kretësish në një jetë normale dhe me takime, shia, grupet të moshuar ishte cilë të qëndroni me njëri tjetrit. Kjo më ka qëditur shumë në fakt, sepse nëse nga ata pritet shëmbulli i parë, duke qënë se dhe ata janë fasha me prekur, më ka realisht shokuar kjo gjë. Angela, të rezulton edhe ty kështu që do të thot, a janë vetëm mosha e tretë ata që janë do shta pak më neglijent, cili mund këtë qënë a i rast që të ka surprizuar më shumë përsa i përket mungesës, korektesës dhe zbatimit të regulave? është ajo që edhe ju vethatë, sepse mosha e tretë jo vetëm se nuk ka respektuar në pjesën më të madhe të rasteve flasim, nuk ka respektuar regullin e të qëndruarit në shtëpi, duke dal duke bërë pazare. Por një justifikim, një arsu e kjo për cilë në justifikohen se nuk ka një person i cili mund të krye i pazare dhe shërbime dhe tyre, e për këta arsu e do të detyrohen të dalim për të krye e pikërisht ato. Duke mos pasu kështu besim edhe të këshërbimi që ofrojt nga qeveria apo nga bashkia, të cilët kanë deklaruar se do të ofrojnë shërbimi në pikërisht këtyre personave në mënyrë që të mos dalin nga banesat e tyre. Por në fakt kemi vënëre të kundër të kanë dal dhe ashtu si që thate dhe ju, pa maska, pa doreza. Por mi aftohen me një shalë të vendosur në fitur dhe thonë që jemi mbledhur, jemi të siguruar dhe shpresojmë të mos në zërë koronavirus. I me gjithë se thonë që fatkejsisht ata ndoshta edhe nuk e kuptojnë se në rase ata preken mund të preket edhe një antar tjetër i familjes të tyre mund të preket një pjesë tjetër e shoqëris. Por thonë që ne kemi kaluar moshën dhe tashmë që farë nuk pritet, do më thonë, si të thuash, ata e konsiderojnë të krye që do gjë që kanë kaluar në jetë dhe për këta është suje thonë se nuk kanë frik nga janë edhe nga koronavirusi. Edhe një pjetje në lidhje me numrin e telefonit 55155 apo jo, ka marrë disa ankesa në fakt nga persona po prap jo shumë të abdetuar, persona jo shumë të aftë në lidhje me interneti, nëse me mundësim për të kërkuar të leje digitale, dhe më kanë thënë shpesherish që 55155 nuk i ka funksionuar si numër për të marrë leje, dhe kështu që janë detyruar të dalin pa leje në përkatse për të bërë ato pazaret e tyre. Funksionon numërit, me thënë është 100% efektiva, po ka raste ku nuk funksionon? Në fakt, në javën e parë të lejes digitale që quet kështu, ka patur probleme jo vetëm të këmëri 55-155, por edhe të këmëri i elbenja, ku e meret leja digitale në përmjet internetit. Të dyja këto aplikacione kam patur probleme javën e parë dhe për këta rësue, nga policia ka patur edhe një loj lëshimi, si të thua është për të gjithë qytetarët, që nuk ishim pa isur me leje. Por në javën e dytë të aplikimit të kësaj mënyre për të marë lej, në fakt janë forcuar edhe masat apo edhe gjobat dhe qytetarve. Me gjithë se ata ka patur edhe raste ku ata janë ankuar për mungesën e për funksionimin e sakt të këture dy aplikacioneve. 55155 dhe i Elbenia. Por mua në fakt më ka rastisur edhe nga ata persona të cilët nuk kanë ditur se si ta kryen marjen e lejes e për këta arsu e kanë dal në rrug për të gjetu një personi cili të indimoj të marjen lejen e për të dal për sëri ditën tjetër për të kryer pazaret. Si të thua shë ende nuk janë të abdet me mënyrën se si funksionon, kjo loj mënyrë e të marit lej për të kryer të gjitha shërbimet e tyre. Për ta përmbyllur, Anqila, unë shë që ti e pa isur me Dorezda edhe mikrofonin e ke të izoluar. Po themi, po maskë nuk për isho, Anqila? Maska nuk është ndoshta edhe për shkak të raportimit, se duhet të në fakt që ajo vërtet të mbam frimës e të thuash edhe është me vështirë për të raportuar. Unë mundohem që ta toleroj vetentime, si do mos në rastet kur jam në rrugë apo jam largë vëndeve ku ka më shumë rezikë si mund të konsiderojmë apo reziku është më i largë, për shumë në për spitale apo në vënde ku ka grumbullime. Në një vënd të tjetë si kryzimi, themë se ndoshta nuk është të nevojshme maska.
Keni bërë një pun të jashtë zakonshme të gjithju që keni qënë në terene dhe keni qënë aty pran lajmit edhe për të informuar të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipëris në lidhje me situatën në vend. Kështu që një falenërim shumë i madhë për të gjithë ata gazetarët të cilët kanë qenë vazhdimisht në kërkim të lajmit. Përfshi edhe ty, Angela, të cilën unë të kam dikur vazhdimisht edhe në Radio Televizioni Nora, ke qënë vazhdimisht në teren duke kërër dhe tyre. Kështu që Falemin derit edhe njerë nga zemra të gjithë gazetarve që kanë qenë në rezik të vazhdueshëm. Shumë falem derit, Angela, të përshëndes. Edhe diçka, maskën asë njerë nuk e largoj, por si që pa të kësova që është e vështirë për raportimin. E kemi me vete, e kemi me vete, kështu që e të reguam për kamerën, unë tani jam, unë tani jam me e qetë, se të po të shia me vëmendje. Angela, kam filluar maskën e mbajde në shtëpi tani. Të jemi, të jemi korekt edhe brënda zonës e shtëpis Mirë, Angela, në të falenderëm shumë për këtë raportim që sole drejt për zdrejti në radio televizionin ora nga kryqëzimi 21-shit që ashtu se kurse për eshinim Arion është një zonë që gjithmonë ka patur trafik të vazhduashëm Dhe vazhduan të ketë trafik, për mendimin tim qytetarë nuk e kanë kuptuar qartë se të shfar kanë dodhur Angela, faleminderit, se ndoshta je e koma këtu me ne, ne përshëndetëm Po, dhe të falenderojme dhe të përshëndesim